Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 25 de agosto de 2023. Estamos aquí reunidos para iniciar el curso de modelos y paradigmas de programación semestre 2023-2 para estudiantes de posgrado de la Escuela de Ingeniería y Computación. Aquí tenemos dos estudiantes de maestría y uno de doctorado. Hay un estudiante de la maestría en automática, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que me pidió permiso para asistir, que se llama Juan José Rodríguez, se los presenta, ahí está, pero él está asistiendo al curso, no está matriculado en el curso. Entonces, esta primera, este primer encuentro sincrónico es para contarles cómo está hecho el curso, cómo se va a desarrollar el curso, es un curso que está hecho virtualmente de hace rato, entonces quiero contarles eh, todo eso para que les quede claro cómo se desarrolla el curso y, y, y ustedes eh, acomoden su ritmo a las exigencias del curso, ¿de acuerdo? Me pueden interrumpir cuando quieran, eh, eh, no hay problema, voy a compartir... Mm. Voy a compartir la... Ahí están viendo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ustedes ven en el campus virtual como el curso de modelos y paradigmas de programación. ¿sí? Y, y entonces, a partir de aquí, eh, voy a desarrollar y a contarles de qué se trata el curso. No sé si ahí ven bien o lo pongo más, más grandecito. Ahí está un poquito más grande. ¿Está bien, cierto? Sí, sí, sí profe. Bien. Entonces, eh, primero que todo me presento para los que no me conocen. Yo soy el profesor Juan Francisco Díaz. Soy profesor de la Escuela de Sistemas de Computación desde, el año, desde octubre del año 1993. Y pues llevo 30 años en esta tarea. Este año cumplo 30 años de, de estar en esta tarea, en esta universidad. Eh, en el año 2000, entre 2016 y 2017, entre agosto de 2016 y julio de 2017, realicé un año sabático y que dentro de mis productos de año sabático estuvo la virtualización de este curso que yo eh, ofrecía presencialmente hasta, esa, hasta ese año. Y desde ese año 2017-2 hasta hoy se viene dictando eh, casi ininterrumpidamente todos los semestres. Hubo un semestre que no se dictó porque no había estudiantes, pero de resto todos los semestres se ha dictado este curso de forma virtual, así como está ahorita. No le hemos hecho prácticamente ningún retoque. Bueno, los retoques al principio por eh, comentarios de los estudiantes, pero ya una vez quedó como eh, acomodada esas cositas que, que no les gustaban, no he vuelto a tener un retoque. Bueno, el último retoque fue el año pasado, sí, que eh, aquí veíamos... Seis, eh, seis paradigmas de programación que ahora está reducido a cinco paradigmas de programación para ajustarlo bien en el tiempo porque se quejaban de que no le alcanzaba el tiempo entonces eh, que eh, les voy a ir contando eh, ah bueno entonces en esta primera página ustedes encuentran una descripción rápida del curso, la programación es cada vez un asunto de mayor observación y complejidad, los avances en hardware e infraestructura hacen que el desarrollo eh, del lenguaje de programación que logren aprovechar los avances sea un tema de investigación permanente, eh, lograr comprender los conceptos fundamentales subyacentes a los diferentes eh, lenguajes de programación, cómo ellos dan origen a paradigmas de programación, es una habilidad necesaria para los ingenieros de sistemas de hoy. Este curso explora precisamente diferentes conceptos y paradigmas de programación sobre un ambiente de programación multiparadigma especialmente adecuado para esta exploración esa es como la descripción rápida del curso pero de dónde salió esa descripción y todo lo que sigue del curso salió del trabajo eh, que yo desarrollé en el año cuando dije Lucica, entre agosto de 2016 y, y julio de 2017 eh, que mi trabajo fue volver este curso virtual. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer para volver este curso virtual fue pensarlo para que fuera virtual, porque estaba pensado para ser presencial. Y en ese pensarlo para que fuera virtual, 
eh, entonces me encontré con una metodología para rediseñar cursos que se llamaba la, la metodología eh, de, la, de las grandes ideas. Y entonces, eh, con esa metodología de las grandes ideas, rediseñamos este curso. Entonces, lo primero que pedía esa metodología era, era describir un poco eh, de qué se iba a tratar el curso y para qué, etc. Y eso que ustedes ven aquí en esa especificación es lo que estaba aquí en el campus virtual. O sea, van a ver que todo lo que está hecho en el campus virtual corresponde a el diseño del curso tal como se hizo en su momento. Bien, luego le pedían a uno, le pedían a uno en esa metodología, todo esto se los cuento para que ustedes sepan cómo está diseñado el curso, para qué está diseñado el curso, y, y entonces van a entender por qué las actividades que están diseñadas en el curso. Entonces, nos pedían que teníamos que describir eh, por qué tocaba diseñar este curso. Y entonces, básicamente, aquí dice es que el curso eh, es un curso obligatorio de la maestría en ingeniería con énfasis en el sistema de computación y el programa de doctorado en ingeniería énfasis en ciencias de la computación. Entonces, pues, por norma, por norma si ofrecemos esos programas, nos toca ofrecer este curso. ¿Cierto? Y, por otro lado... Eh, decimos aquí que el programa de maestría tiene unos objetivos y entonces que aquí hay unos objetivos del programa de maestría que este curso eh, aporta y también hay unos objetivos del programa de doctorado y hay unos objetivos para los que, el programa de doctorado, para los que este curso aporta en el programa de doctorado entonces eh, esas cosas tienen que ver con, eh, con por qué era necesario ofrecer este curso y el curso a qué tiene que ayudar tiene que ayudar a formar científicos en ingeniería de computación, con una capacidad sólida, tiene que ayudar a formar docentes en ingeniería de sistemas de computación que sean capaces de construir con docencia de excelencia, tiene que ayudar a formar ingenieros, profesionales de ingeniería de sistemas de computación capaces de actuar de manera productiva, tiene que ayudar a formar profesionales que contribuyan a la creación y fortalecimiento de una industria de software nacional. O sea, todas estas cosas, este curso aporta un poquito. Por otro lado, este curso, entonces, en términos de doctorado, aplicar el método científico en procesamiento de investigación a través de una actitud crítica frente a la aproximación del conocimiento, específicamente en este curso referente a los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué aporta para que ustedes sean críticos o críticos constructivos como lenguajes de programación que utilizan en la, en la vida diaria? Y apropiar el estado del arte en la vida de programación. Mantener una postura crítica desde la perspectiva de quien domina el porqué del conocimiento. Entonces, estas cosas que son del programa de doctorado son de las eh, normas en las que está inmerso este curso y por los cuales este curso eh, debe aportar un poco. Pero también hay, por otro lado, lo que llaman necesidades educativas sentidas y es por qué, eh, y, y tiene que ver un poco con el contexto, con el mundo, ¿cierto? Y entonces aquí dice la aparición frecuente de nuevos lenguajes de programación. Cuando yo programaba, yo programé en Pascal, yo no sé en qué lenguaje comenzarían ustedes, aquí que hablamos un poquito de eso, yo comencé en Pascal... Antes de Pascal vi otra cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego me pasé a C, luego apareció C++, luego apareció Java, Python, JavaScript, Scala, Ruby, y hay un montón, no, no, de lenguajes más, y yo no he programado en todos los lenguajes de programación, obviamente porque es imposible programar en todos, pero aparecen con frecuencia nuevos lenguajes de programación, y eso hace necesario tener la habilidad para apropiarlos rápidamente. Entonces, lograr estudiarlos en un contexto genérico, que permite rápidamente formar una opinión calificada sobre las ventajas y desventajas de un nuevo lenguaje de programación, es una necesidad de la mayoría de empresas y organizaciones en el mundo de hoy. Entonces, eh, esa es una necesidad sentida. Fuera de eso, ese es un curso que había sido hasta ese momento muy bien visto por los estudiantes y se pretende lograr ofrecerlo en las sedes sin necesidad de profesor presencial en ellas. ¿Cierto? Y por eso lo tratamos de poner virtualmente. Obviamente se necesitará un número de profesores virtuales consecuente con el número de estudiantes inscritos en cada que se abra. De hecho, este curso lo han tomado bastantes las sedes. Hoy tenemos una profesora de las sedes que es Paula, que se inscribe en el doctorado. Luego, bueno, digamos que el hecho de que sea virtual ha hecho que se pueda tomar desde muchas partes. Esas fueron las necesidades, eh, el contexto en el cual se creó este curso. Segunda parte de la metodología era que había que decidir cuáles eran los grandes conceptos o ideas en que se, que se iba a tratar en este curso. Y entonces me aparecieron en su momento siete grandes ideas. 
siete grandes ideas. Entonces, la primera gran idea era que eh, por más que uno quisiera, no existía un paradigma ni un lenguaje de programación que uno diga es el más adecuado para resolver todo tipo de problemas. Por más que haya gente que se esmere en decir que solo programa en Python o que solo programa en Java o que solo programa en, en cualquier cosa, en C++ o en Java o en Scala o en no sé qué, en lo que sea, pues ninguno realmente puede solamente programar en eso. Y si ustedes ven el mundo, está hecho de aplicaciones que están programadas en muchísimos lenguajes de programación. Aunque hay unos más, eh, ¿cómo se llama? Más eh, populares que otros. Eh, eh, hay muchos lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes de programación se comprenden a través de los conceptos nucleares que ellos implementan y estos conceptos definen los paradigmas de programación soportados. Esa es la gran idea. Que no, como no hay un solo lenguaje de programación que sea la panacea para todo, entonces, la gran idea es los lenguajes de programación se comprenden a través de los conceptos nucleares que ellos implementan. Y esos conceptos definen los paradigmas de programación soportados. Las grandes ideas son aquellas cosas que uno espera que cuando pase el tiempo, cuando dentro de 20 años uno, alguien hable con ustedes, ustedes recuerden eh, eso de este curso. Si, si lo llegan a, a enseñar, pues van a recordar muchas más cosas. Pero por lo menos lo que les debe quedar y perdurar son estas cosas, estas grandes ideas y lo que se llaman resultados de aprendizaje o entendimientos perdurables que se va a llamar en este, en este documento. El documento que está aquí es el de diseño de 2017, que yo hice, y que eh, en su momento estaba apenas empezando toda esta nueva ola de eh, diseñar cursos por competencias, resultados de aprendizaje, indicadores de logros. Pero esta metodología hablaba de una cosa que llamaba entendimientos perdurables y hablaba de una cosa que llamaba resultados observables. Cuando vean entendimiento perdurable en este texto, es lo que hoy en día se conoce como resultado de aprendizaje. Y cuando lean el resultado observable en este texto, es lo que hoy en día se llama como indicador de logro. Entonces, digamos que ya esta metodología estaba metida en ese mundo en el que estamos hoy metidos, por lo menos en la Universidad del Valle, creo que en toda Colombia, por las reformas del del Consejo Nacional de Acreditación para los programas. Segunda gran idea que este curso iba a manejar es esta, que la programación se puede ver como un proceso de declaraciones de lo que se desea, de manera que la operativización de esos deseos no sea tarea del programador. Esa es la segunda gran idea. Pues aquí eso se complementa, para ellos necesita que el modelo de programación ofrezca mecanismos para que el programador haga esas declaraciones y una máquina que las interprete correctamente. Entonces, el modelo de programación declarativa y sus conceptos básicos, lenguaje núcleo, variables declarativas, procedimientos, registros como valores básicos, además de los números y técnicas de programación declarativa, se convierte entonces en un modelo de programación fundamental. Entonces, la segunda gran idea es que se puede programar declarativamente en lugar de programar como operativamente, instrucción por instrucción, diciendo a la máquina qué hacer, sino uno declara yo quiero hacer esto y la máquina decide cómo hacer. Esa es la segunda gran idea de este curso y da lugar a un segundo, a un primer paradigma de programación que se llama el paradigma de programación declarativa. La tercera gran idea de, del diseño de este curso era que eh, hoy en día las máquinas venían, vienen con dos, cuatro, seis, ocho núcleos, más núcleos, y entonces eh, uno quisiera eh, aprovechar eso y entonces eso se, eso se logra con un modelo que se llama que es dotar al modelo declarativo de concurrencia sin perder la declaratividad y eso lleva al modelo de programación concurrente declarativa y sus conceptos básicos entonces la tercera gran idea es que uno puede dotar la programación declarativa de concurrencia y aparece lo que llaman la programación concurrente declarativa esa es la tercera gran idea y es otro paradigma que vamos a llamar fundamental como el paradigma de programación declarativa, el concurrente declarativo. La cuarta gran idea es eh, la siguiente, es que la secuencialidad tiene limitaciones para ofrecer al programador, eh, el modelo declarativo secuencial tiene limitaciones para ofrecer al programador mecanismos de modularidad y reutilización que le dan a los programas sostenibilidad en el tiempo. Entonces es necesario añadir al modelo declarativo esas capacidades y eso se, 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 se logra añadiendo el concepto de estado y llega uno al, al modelo de programación con estado. Y los conceptos básicos que son las celdas y el estado explícito. 
Y ese es el tercer paradigma fundamental que estudiaremos en este curso, el modelo de programación con Estado. Ya vamos en tres grandes ideas que son la programación declarativa, la programación concurrente declarativa y la programación con Estado. Y una gran idea como principal que es, no existe una panacea de como paradigma de programación ni como lenguaje de programación. Por eso vemos varios paradigmas de programación. El, la, la quinta gran idea dice, bueno, eh, el modelo concurrente declarativo tiene unas limitaciones eh, para modelar procesos cliente-servidor y entonces necesitamos resolver esas limitaciones y esas limitaciones sin usar estado explícito y entonces eh, nos aparece un nuevo eh, modelo de programación que se llama el modelo de programación concurrente por paso de mensajes y sus conceptos básicos puertos, programación de sistemas multiagentes. Y ese es el cuarto paradigma de programación que vamos a estudiar en este curso y es lo que podemos llamar un paradigma de programación avanzado en el sentido de que no lo llamamos fundamental como los otros tres, sino uno ya más avanzado que es programación concurrente por paso de mensajes. La sexta gran idea es que después de la disrupción de Java como lenguaje de programación en la industria de software, parece obligado que un lenguaje de programación sea orientado a objetos para ser adoptado por esta industria. Básicamente, por las capacidades de modularidad y reutilización que ofrece un lenguaje orientado a objetos. Sin embargo, desde el punto de vista de conceptos de programación, el modelo de programación orientado a objetos y sus conceptos básicos, eh, se modela en términos de la programación con estado. O sea, y unas aplicaciones lingüísticas, o sea, el modelo de programación orientado a objetos no es más que el modelo de programación con estado, que ya habíamos visto que era un modelo fundamental, pero lo ponemos aquí como un paradigma de programación porque es supremamente utilizado y es más bien como una disciplina de programación dentro de la programación con Estado. Y, y ese sería el, el quinto paradigma de programación que vemos en este curso. En su momento había otra gran idea que era que en ciertos contextos se hace natural modelar la solución de un problema como un asunto de cálculo de relaciones y no de funciones y lo cual da lugar a un nuevo modelo de programación que se llama el modelo de programación relacional. Pero eh, desde hace un año, esta gran idea no, o sea, aunque es una gran idea y fue diseñado el curso para estar allí, eh, lo, lo quitamos del curso como tal porque no alcanza el tiempo para explorarlo bien y a fondo como se ve. Entonces, esas grandes ideas corresponden, esas siete grandes ideas que finalmente en este curso vamos a hacer seis, corresponden a los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este campus virtual. El módulo 1 tiene que ver con eh, eh, por qué estudiamos conceptos y paradigmas de programación. El módulo 2, y ustedes ven aquí la gran idea que está expresada aquí, es la misma gran idea que yo acabo de leer allá arriba. Y del modelo de programación declarativa, entonces la gran idea que está expresada aquí es la misma que está expresada en el documento que les acabo de mostrar, el modelo de programación concurrente de declarativo, el modelo de programación eh, concurrente por paso de mensajes, el modelo de programación orientado a objetos, eh, no, el modelo de programación con estado, el modelo de programación concurrente por paso de mensajes, el modelo de programación orientado a objetos, y se acabó. Esos son los seis módulos que hay aquí, uno de bienvenida y uno de despedida. ¿Listo? O sea que el campo virtual está implementado de acuerdo al diseño del curso de las, de las seis grandes ideas que vamos a manejar en el curso. En el diseño, luego de, luego de dividir el curso en grandes ideas, entonces uno empieza a especificar cada gran idea con entendimientos perdurables o lo que llamamos hoy en día resultados de aprendizaje. Entonces, para cada gran idea había que definir cuáles iban a ser los resultados de aprendizaje eh, de esa gran idea. Y esto es muy importante porque esto define realmente lo que en este ambiente de, de aprendizaje hemos diseñado, ustedes van a aprender. Entonces, con la gran idea, uno, que hay que los lenguajes de programación se comprenden a través de los conceptos nucleares que ellos implementan, entonces hay dos grandes resultados de aprendizaje que esperamos que ustedes adquieran en este curso. Uno, entender un lenguaje de programación este, que entender un lenguaje de programación es entender los conceptos nucleares que él implementa. O sea, para entender un lenguaje de programación, lo que tenemos que entender los conceptos nucleares que ese lenguaje implementa. 
Y el segundo resultado de aprendizaje es que la combinación coherente de conceptos de programación da lugar a paradigmas de programación. Eso, eso llamamos entendimiento perdurable. La combinación coherente de conceptos de programación da lugar a paradigmas de programación. Estos dos, estos dos eh, resultados de aprendizaje son, eh, digamos, son los que tienen que ver con esta primera gran idea. ¿Por qué conceptos y paradigmas de programación? Bien. Eh, ah, aquí. Bien. Y para cada gran idea, entonces, toca hacer lo mismo. Para la gran idea 2, toca definir los entendimientos perdurar las cosas que nos deben quedar para toda la vida de esa gran idea. Entonces, en este caso, es el concepto de variable declarativa, el concepto de procedimiento como valor, el, el concepto de lenguaje de programación, eh, es del, es del, de lo que se llaman declaraciones nucleares, lo que llamamos el lenguaje núcleo. Lo que está en negrilla son los conceptos que queremos que permanezcan en ustedes. La iteración como mecanismo de solución de problemas, la recursión como mecanismo de solución de problemas, la abstracción procedimental eh, como mecanismo para encapsular eh, procesos, la genericidad como mecanismo para, eh, que un para que un procedimiento pueda ser pasado como argumento a otro procedimiento, la distanciación como mecanismo para que uno pueda eh, tener eh, 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 como dato un procedimiento o una función y el embebimiento, que es el mecanismo por el cual los procedimientos también pueden ser empaquetados en estructuras de datos. Esos son los, los conceptos fundamentales de la gran idea 2, y lo mismo se hizo con la gran idea 3, que es la formación concurrente declarativa, y entonces aparece el concepto de hilo, el concepto de flujo, el concepto de, de bueno, las limitaciones de la formación declarativa, el concepto de disparado por necesidad, el concepto de evaluación perezosa, el concepto de estructuras de datos infinitas y esos son los asociados a la concurrencia declarativa. Luego aparece para la gran idea 4, que es la programación con estado, aparecen los grandes conceptos de celdas ¿cierto? y el concepto de estado explícito. ¿cierto? Y también hay que digamos, entender ventajas y desventajas de la programación declarativa versus la programación con estado. Luego ya en la gran idea 5 están los conceptos de puerto, que es la concurrencia por paso de mensajes, el concepto de objeto puerto, el concepto de sistema multiagentes y ya. Y luego en la gran idea 6, que es la programación orientada a objetos, está el concepto de objeto, el concepto de clase y el concepto de herencia. Son las tres cosas básicas de allí. Y una combinación de objetos de paso de mensajes con objetos que dan lugar a lo que llaman objetos artículos. Esas que llamamos ahí entendimientos personales del diseño los van a encontrar aquí en cada una de estas grandes ideas y en la gran idea 2 y aquí están los entendimientos personales asociados a la gran idea 2 y en la gran idea 3 igual para cada uno hay unos entendimientos personales asociados que son como resultados de aprendizaje. Para todos está lo mismo y eso es lo que usted va a encontrar aquí en el campo virtual. Lo que yo quiero decirles es que en el campo virtual ustedes van a encontrar implementado un ambiente de aprendizaje que fue diseñado para que fuera así y corresponde a ese diseño. Por último, en este documento, después de haber hecho eso para cada gran idea, ahora cada gran idea tiene que ser eh, detallada en términos de lo que llamaban aquí resultados observables. O sea, un resultado observable es cómo cómo eh, yo observo que un estudiante adquirió este entendimiento o este resultado de aprendizaje. Entonces, yo quiero que los estudiantes entiendan que un lenguaje de programación, que entender un lenguaje de programación es entender los conceptos nucleares que él implementa. Entonces, el resultado se vale ser capaz de analizar cualquier lenguaje de programación a la luz de los conceptos nucleares de programación, que es el lenguaje provee y, por tanto, los paradigmas que soporta. ¿Cierto? ¿Y cómo se va a observar eso? Con un documento de análisis de un lenguaje de programación escogido al principio del curso desde el punto de vista de los conceptos paradigmas que este lenguaje provee. Este análisis puede ser individual o grupal, en este caso va a ser individual. Entonces, 
ustedes van a ver que cada módulo, cada módulo de acá, tiene una cosa que se llama actividad general de evaluación. Cada módulo tiene una cosa que se llama actividad general de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hay en las actividades de evaluación? En las actividades de evaluación lo que hay son eh, actividades para observar que ustedes han adquirido el entendimiento perdurable deseado. Entonces, aquí dice, para observar que ustedes han entendido que entender un lenguaje de programación es entender los conceptos, vamos a decirles que por favor analicen un lenguaje de programación, el que ustedes quieran, a la luz de los conceptos que vamos a estudiar en el curso. ¿Sí? Luego aparece otro que combinar coherentemente conceptos de programación da lugar a paradigmas de programación. Entonces, esto se va a observar. ¿Cómo se va a observar? Vamos a ver que ustedes sean capaces de asociar conceptos nucleares de programación con los principales paradigmas de programación. Entonces, eh, ¿esto cómo se va a hacer? Eh, esta asociación será, se hará individualmente y típicamente la haremos vía eh, cuestionarios. Y así se hizo para cada gran idea. Entonces, cada gran idea tiene un entendimiento perdurable y él, ¿cómo voy a observar esto? Y resulta que eh, finalmente, eh, finalmente cada módulo va a tener básicamente dos tipos de actividades de evaluación. Unas actividades de evaluación que tienen que ver con, eh, con cuestionarios, que se llaman quizzes, y unas actividades de evaluación que tienen que ver con talleres de programación, donde ustedes tienen que programar. ¿Sí? Y lo único diferente a todo eso es que eh, adicionalmente a todo eso hay el análisis de un lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, lo que van a ver aquí en este campus virtual no es más que eh, eh, el resultado del diseño de, que hicimos de ese curso en el año 2017. Dicho eso, eso lo encuentran aquí donde dice documento de diseño del curso, que ya no vamos a explorar más, sino que lo que vamos a explorar es el campus virtual. Entonces, eh, obviamente, además de los módulos, hay, un, hay una pestaña de bienvenida, que es lo que estamos haciendo hoy, y una pestaña de despedida, que es lo que haremos el último día que nos veamos. Y, y, el, y hoy, en esta, en esta pe, pe, pestaña de bienvenida, pues está les cuento ya el documento de diseño del curso y está para que ustedes lo miren, lo observen si lo quieren leer. Aquí decimos quién es el profesor, pero ustedes ya saben quién es el profesor. Yo ya me presenté aquí por medio de este video. Como es un curso virtual, entonces siempre ponemos videos de presentación, pues para que el que no me haya conocido, pues bueno, me conozca así. Y a mí, ahorita me gustaría que prendieran las cámaras para conocerlos a ustedes. Y hay un foro de presentación para que cada uno de ustedes se presente, pero hasta hoy solo se ha presentado una persona que es Paula Figueroa. Pero me falta que se presenten Mauricio, me falta que se presente eh, eh, Agustín, me falta que se presenten aquí. No hay que presentarse con un video, es una presentación sencilla en la que ustedes dicen qué profesión tienen, dónde trabajan, por qué entró a la maestría o al doctorado en este caso, qué expectativas tiene con este curso y cuáles son sus hobbies. Eh, 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 y eso... Típicamente esta es una actividad que cuando los cursos son virtuales y son de 50, 60, pues es la única manera de uno más o menos saber quiénes están en el curso. Cuando somos tres, yo podría hoy decir cada uno presente y será suficiente, sino que este curso fue diseñado para ser virtual, para tener 14, 15, 50, 30 personas al tiempo y entonces esta actividad es una actividad que es chévere y que me gustaría que en todo caso la hicieran Agustín y Mauricio para que eh, Paula los conozca a ustedes así como ella ya les dijo quién era y y que estaba haciendo aquí este tipo de cosas. Bueno, bien, en este, en este, bienvenida, hay una parte muy importante que se llama recursos, que son los recursos que eh, están disponibles para que ustedes sigan este curso y lo puedan hacer y aprender bien. Entonces, los dos recursos esenciales del curso son la traducción al español de, de este libro, este libro, se llama Conceptos, Técnicas y Modelos de Computer Programming. Uy. Tengo ahí. Profe, sí. eso se va a decir. Que allí dice que es la traducción y lleva a, al enlace que es como en inglés. No, y... no, pero, pero sí, no, 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 de acuerdo. No, 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 espérate, espérate. No, 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 espérate un segundo. Es que... Un minuto. 
Y el otro es que el enlace de, de Mozart de Windows está caído. Parecía que llevara como un drive, pero no, no funciona. Ah, tengo que mirarlo. Qué bueno, gracias por decirlo. Pero aquí deberíamos llegar... No sé por qué llega este libro, ¿no? Deberíamos llegar a este libro. Sí, eh, ya, cuando estuve revisando dije, va a ser la profe porque no, no lleva el libro que, que pero, es. Pero ahí llega... El no, primer llega, enlace. No, llega un libro que no es. Ajá. No, en el, en, en el de abajo. Baja un poquito. No, 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 ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. Abajo llega al, a la traducción. No, no, sí. A la traducción, vamos, sí. Vamos, vamos por pedazos. Es que yo quería mostrarles. Eh, quería mostrarles esto exactamente. Eh, esto. Este es el enlace que debería haber allí. U otro de estos, no este, tal vez el de Mighty Press, ¿Dónde está de Mighty? aquí, este. Este es el enlace que debería haber allí. No sé por qué está roto. De hecho, lo voy a, lo voy a arreglar de una vez delante de ustedes porque no me gusta que no esté bien. Yo no entiendo cómo llegó a ese otro. Pero lo voy a arreglar inmediatamente, un segundo. Bueno, voy a hacer estudiante. No me demoro haciendo esto, pero es que no quiero que quede dañado. Ajustes. Listo. Listo, entonces cuando hacen clic aquí, aparece este libro. Este libro eh, lo escribió Peter Van Roy y se dijo allí en el año 2004, creo, 2004, sí. Y en el año 2006, que fue mi primer sabático, lo que yo hice fue traducir ese libro. Ese fue mi primer sabático, fue traducir ese libro para MIT Press. Entonces, ese libro traducido es el que ustedes encuentran aquí donde dice el libro texto. Lo que yo les digo es que ese libro lo encuentran en la biblioteca, el libro en inglés, pero pues yo les pongo a disposición de ustedes el libro traducido porque eh, uno de los eh, eh, acuerdos con MIT Press fue que eh, los cursos que se dieran aquí en Univalle podíamos compartir este libro con los estudiantes del curso. Lo que en principio no pueden hacer es poner este libro disponible en ninguna web ni en ninguna parte de su libro para que ustedes eh, lo usen en el curso. ¿Listo? Entonces, Paula, entonces el libro sí está la traducción eh, y el enlace llevaba mal pero ya lleva bien a donde es al libro sí, original era el de arriba. libro original listo o sea este no es el, este no es el traducido sino el libro original que el es libro. bien y el otro gran recurso del curso es eh, el ambiente de programación entonces eh, ustedes no sé qué lenguaje de programación cómo se aplicamos ahí por la encuesta que ya la llenaron pero digamos que Típicamente a OZ no lo conocí, pero el libro, el lenguaje de programación que, con el que el libro está enlazado se llama el sistema de programación MOSA y, eh, y a mí me encanta usarlo por dos razones. Uno, porque la sintaxis es muy sencilla, no tiene grandes cosas de sintaxis, de sintaxis para usarlo, no hay necesidad de un IDE grande ni esas cosas solamente necesidad de instalar el, este y funciona. Eh, y, eh, y, y porque iguala a todos los estudiantes del curso, porque no tiene ninguno que diga, ah, como yo conocía eso, soy duro en eso, no. y nos ponen, nos centran en lo que son los conceptos de programación, y no en, llamémoslo, eh, toda, la, toda la riqueza de un lenguaje de programación, que la riqueza de un lenguaje de programación está en un montonón de, de, de instrucciones y adaptaciones lingüísticas que no son la esencia del lenguaje de programación. Y como aquí lo que queremos decir es, es un lenguaje de programación se estudia por los conceptos nucleares, pues este eh, ambiente de programación me permite trabajar solo con conceptos nucleares y alguna que otra sintaxis de eh, abstracción lingüística. Y entonces me encanta desde el punto de vista pedagógico. También hicimos muchos proyectos en Mozart, eh, con Mozart que funcionaron, 
pero desafortunadamente hace ya varios años dejaron de mantenerlo y entonces eh, ahí quedó. Yo trabajo, eh, bueno, pues, eh, podemos trabajar con, la, con Mozart 2 sin ningún problema o con la versión 1.40 o 1.32 también funcionan bien. Para lo que vamos a hacer en el curso, la, lo que la, la, la versión 2 de Mozart no sirve es para la paradigma relacional, pero eso ya no hace parte del curso. Luego la versión de Mozart que hay aquí sirve para todos los paradigmas que trabajamos en el curso. Eh, aquí en principio hay un tutorial para instalar Mozart eh, eh, versión eh, Linux Ubuntu que algún estudiante me hizo alguna vez por si acaso ustedes trabajan en ese sistema operativo también hay un tutorial para instalar Mozart en versión Windows que es el que me está diciendo eh, Paula que está roto algo más sí, está roto está roto tengo que ver cómo lo recupero parece que es como un drive sí, pero de quién será ese drive uh -huh. porque era un estudiante estoy casi seguro que era un estudiante y no sé por qué ah, eh, no sé si sea porque han estado los de los de Google recortándole cosas a la gente, no sé bueno, tengo que mirar Aquí está como claro Z al Mac. Bueno, y entonces, ¿y ustedes típicamente trabajan en Windows o en qué? Sí, en sí, Windows. Windows. Ah, y ese es el que no está. Eh, Windows. Y ese es el que no está. Bueno, eh, en todo caso, si ustedes entran a la, a la web de Mozart, en la web de Mozart está. Eh, Yo instalé eso allí, ajá. Eso. El download, y en principio aquí dice cómo instalarlo para Windows y debería funcionar. Pero no sé si te funcionó, Paula. Eh, pues sí lo instalé, pero no lo, no lo he cacharreado. Ah, bueno, o sea, pero lo pudiste instalar con lo que dice aquí. Sí, sí, yo seguí lo que dice ahí, por ahí está un instalador, uh -huh. que se llama como Inos, algo así. Sí. Y eso fue lo que descargué, Ino, ah, Inos. Bueno. Ah, bueno, pues cuando... Cuando, cuando, cuando verifiques que lo tienes funcionando y todo, me mandas, me puedes ayudar con esto. <risa> Una vez bueno. que puedes instalar Mozart para Windows. ¿Sí? Y, y así lo resolvemos. Ah, y, a, y Mauricio y, y Agustín, ¿pudieron instalarlo? No, yo no lo logré instalar, profe. Lo estoy tratando de instalar según, según lo que aparece en GitHub, pero, pero no, no lo he logrado. ¿Y Agustín? Yo tampoco lo he instalado. ¿No lo ha logrado instalar o no lo ha empezado a instalar? Yo no lo he logrado porque se supone que en CIMEX se tiene que como reconstruir. No, sí, sí. Mauricio, entendí que tú trataste y no pudiste. Quería okay. saber si Agustín okay. había tratado y no había podido o no había tratado todavía. No, es que, es que todo eso ya estuve ocupado haciendo unos cambios en el computador, entonces no, no lo he logrado instalar. No, no ha tratado todavía, listo. listo. Es que son dos problemas diferentes. Y Paula sí pudo, hizo alguna cosa especial para que poder. Profe, es que hay dos opciones que presenta ahí en el GitHub, pero una no está funcionando. Entonces yo creo que sí hay que cacharrearle más porque dice que él funciona. Dele allí en, en download. Aquí. Sí, a ver si me acuerdo. Eh, arribita. Ah, no, pero no es mejor el 2. Este es el 1. Ah, no, sí, este es. Eh, ahí donde dice Windows. Y dice, aquí dice que se puede inocetar como para... Eh, esa es una y la otra dice que si sí, se tiene un procesador pues reciente que son los de ahora, me imagino. Dice que hay que instalar este este 1064 y uno le da allí y ese link está roto mm. pues hay que cacharrearle por ahí para ver cómo es o si no toca una máquina una y entonces tú cómo hiciste yo instalé el hino el, el, le di a la primera versión para ver si funcionaba que es a la que no le cacharreó ah. <risa> Se quería descartar la primera, porque si no, pues toca hacer la segunda, sí o sí, como dice ahí. Ah, oh, bueno, voy a ver, eh, 
Voy a ver si encuentro el donde estaba la, la instrucción, no sé por qué está rota. Tendría que ser que está rota. Muestra, miramos de una vez. Voy a mirar el del semestre pasado. Aprovecho y lo miro con ustedes, así resolvemos ese problema de una vez. Porque nadie se me ha quejado de eso en otros semestres, entonces, o no usaban Windows, o... ¿O no será que lo hacían por máquina virtual con Linux? Es que realmente nunca he tenido quien se me queje. <risa> entonces, eh, entonces no me había tocado eso. Pero no sé si es que se rompió para esta, o si ya estaba roto desde antes. O oh, si sí, es el mismo que viene desde hace rato, pero se rompió este semestre porque me borraron eso. No tengo ni idea. No me había dado cuenta, realmente no había verificado eso. Me disculpo con ustedes. Voy a buscar la manera de resolver eso, bueno. Bueno, profe, si no, pues igual nosotros le podemos cacharrear y si algo, hacer un mini tutorial. Entonces, es, es muy importante, muy importante que... Eh, en cada, en, cada gran, eh, en cada gran idea, porque concepto y paradigmas de programación trata, hay un foro. En el modelo de programación declarativa hay un foro. Entonces, y en el grande, en el de bienvenida, hay uno de avisos, pero yo no sé si en el de avisos ustedes pueden escribir algo, solo yo. Eh, pero en los otros foros sí pueden escribir ustedes eh, cosas. Luego, eh, si alguien, si alguien, cuando alguien lo logre poner a funcionar, me avisa y yo les escribo por medio de los avisos que cómo se hace y todas esas cosas, ¿vale? Y si no, y si no soy, si soy yo, pues yo lo miro. Lo que pasa es que yo no tengo equipos Windows, entonces tengo que ponerme a mirar, tengo que ponerme a mirar qué, qué hago. Bueno. Pero eso sí lo tenemos que resolver muy pronto, porque si no, luego pronto no van a poder trabajar. Eh, como... ¿Listo? Sí, sí. Pero... Bien. En recursos, entonces, ¿qué más hay aquí en recursos? Eh, entonces, hay dos cosas muy importantes. Esta, sobre todo, es la más importante. Cronograma de actividades. Entonces, ¿qué es este cronograma de actividades? Este programa de actividades es el documentico que les dice a ustedes cómo ir avanzando en el curso. ¿Sí? Entonces, eh, aquí dice que la bienvenida a este curso se va a desarrollar entre el 22 de agosto y el 27 de agosto, o sea, en esta semana, ¿cierto? Y que, eh, entonces, eh, ¿qué actividades hay que hacer? Eh, ver la presentación general del curso, que es un video que está aquí, en el campus virtual, debe estar eh, aquí en actividades iniciales, eso, video de introducción, ustedes hacen clic aquí y ven el video, me imagino que ya lo vieron, no sé si ya lo vieron, eh, y si no lo han visto, eso es lo que quiere decir esto, video, presentación del curso, hay una encuesta, que es una encuesta sobre experiencia en programación, y entonces, esta es esta encuesta que hay aquí, que también sería bueno que ustedes la llenaran, de acuerdo a lo que dice aquí, hasta aquí estoy en modo estudiante, eh, voy a ponerme modo profesor, no, modo profesor, aquí dice que hasta ahora hay dos respuestas, son Mauricio y Juan José, perdón Juan José, yo nunca he hablado con usted, Juan José, lo he ignorado, perdónenme, perdónenme, pero no lo quiero ignorar, sino que se me olvidó, se me olvidó que estaba ahí. Como no estoy viendo las personas y no estoy viendo mi, mi pantalla. Juan José, ¿a usted cómo le fue con eso? ¿Trató de instalarlo? Eh, sí, profe, lo insta inta inst intenté instalarlo en Ubuntu, siguiendo Ay. el tutorial, pero hay unas cuestiones cuando utiliza uno directamente el gestor de paquetes de APT, instala la versión de Mozart 2, eh, la versión 2. Entonces, Pero toca a... descargar un, el paquete anterior directamente desde un repositorio que está en la página de Mozart y eso se soluciona. Igualmente, ahí están repositorios para Mac OS y para Windows. Ah, bueno, tú lo instalaste en Linux. Sí. ¿Y ya te funcionó? Eh, sí, sí me corrió. Ok. Bueno, 
Entonces ahí tiene alguien que lo instaló en Linux. Bueno, gracias, Juan José. Qué pena, qué pena. No lo no, tiene, no, no, se me ha olvidado que había el cuarto. Y no tengo la pantalla aquí para estarlos viendo. Bueno, listo, listo. Entonces, eh, gracias. Eh, entonces, esta encuesta me falta que la llenen Paula y Agustín. Bueno, entonces, eh, esa es otra cosa para hacer esta semana. Y lo otro que dice aquí es eh, evaluación inicial de conocimientos generales. Entonces, aquí uno eh, está aquí. Uno entra aquí. Entonces, aquí en los recursos está evaluación general de conocimientos iniciales. Esa evaluación es una evaluación para hacer entre el 22 de agosto y el 27 de agosto. O sea, todavía tienen tiempo de hacerla. Hay dos personas que ya la han hecho, pero necesito que la hagan los cuatro. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Eh, eso, para eso es para lo que sirve esto. Y eso termina esta semana. Y eso no tiene ningún... Aquí lo que hay en la última columna es... ¿Cuánto, cuenta, ¿Cuánto cuesta eso en la nota del curso? Eso no cuesta. Los que tienen rayita no cuesta. Los que tienen un número que te dice cero, pues no cuestan, solo que si tienen números porque son, eh, son actividades eh, obligatorias, aunque no cuestan. Bueno, y eh, luego dice, vamos a entrar al módulo de por qué concepto y paradigmas de programación, el primer módulo, y dice que está entre el 28 de agosto y ustedes miran hasta el 3 de septiembre. O sea, es toda la próxima semana. Entonces, toda la próxima semana dice aquí, vea, usted tiene para ver estos, estos tres videos sobre introducción a los paradigmas de programación. Y entonces, si usted se entra aquí al por qué concepto de paradigmas de programación, se va a encontrar tres pestañas. La de introducción, la de conceptos generales, la de conceptos específicos, que corresponden a esto que dice introducción, conceptos generales, conceptos específicos. Y estos son los videos que hay que ver para cada una de esas cosas. Y... Al final hay una actividad de evaluación, que es el análisis de lenguaje de programación, que empieza el 28 de agosto, o sea, la semana entrante empieza esta actividad, pero termina el 10 de diciembre. Es lo último que termina en el semestre. ¿Por qué? Porque eh, en esta actividad general de evaluación hay que... Eh, hay que... ¿Cómo se llama? Eh, entregar un análisis de un lenguaje de programación. Este es este, este taller que dice que empieza el lunes 28, pero termina el lunes 11 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre, o sea, hay tiempo para esto, esto no es de afán, pero lo que sí es de afán es que hay que decir entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre cuál es el lenguaje de programación que usted va a escoger analizar este semestre. Pues cada uno decide con cuál lenguaje va a hacer análisis. Si, si alguno... Si alguien quiere un lenguaje que está deseando estudiar desde hace rato y no lo ha estudiado, puede escogerlo o puede escoger uno que ya conozca bien, como quiera. Pero cada uno escoge qué lenguaje de programación va a analizar a la luz de los conceptos que vamos a ver en el curso. Y lo llenan y me dicen cuál va a ser en esta encuesta. Y ahí queda grabadito cuál escogieron y es el que ustedes le trabajan. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Bueno. Eh, ¿qué más hay aquí? entonces dice, luego los siguientes módulos son un poquito diferentes en el sentido que ahí tienen dos actividades de evaluación de esos módulos bueno, tienen típicamente dos eh, bueno, el siguiente módulo es el de programación declarativa que es el módulo más largo que tenemos empieza el 4 de septiembre y termina el primero de octubre o sea, tenemos casi un mes estudiando el modelo de programación declarativa. ¿Por qué? Porque es donde aparecen la mayoría de conceptos eh, de programación. Después, los otros paradigmas usan esos conceptos y alguno más, y alguno más. Pero a todos se les añade, a ninguno se le quita esto de la programación declarativa. ¿Listo? Por eso nos demoramos un tiempo haciéndolo. Y entonces aquí dice, del 4 al 10 deberíamos estar estudiando esto. ¿Cierto? Luego, del 11 al 17, esto que está correspondiente a estos videos que hay aquí. Luego, del 18 al 24, que hay aquí. Y en el, entre tanto, hay unas actividades de evaluación. Hay un quiz 
el 8 de septiembre, hay un quiz el 15 de septiembre y hay una, un taller de programación de declarativa que se desarrolla entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre. Les voy a explicar. Los quizzes coinciden con las fechas en que nos vamos a hacer un encuentro sincrónico. Entonces, el día que hay quiz, hay encuentro sincrónico a las 4 de la tarde. O sea, el 8 de septiembre hay un encuentro sincrónico, el 15 de septiembre hay un encuentro sincrónico, el 15, 13 de octubre hay un encuentro sincrónico, el 27 de octubre hay un encuentro sincrónico. Ahí son los encuentros sincrónicos. ¿Listo? O sea, ahí esas fechas son las en fechas en que nos vamos a encontrar sincrónicamente a las 4 de la tarde en esta misma en esta misma aula ¿de acuerdo? los talleres no nos tenemos que encontrar los talleres eh, para los talleres ustedes entran a ah bueno ya había un actividad general de evaluación ¿Sí encuentran un taller entonces un taller ese está cerrado aquí no está abierto todavía eh, voy a abrirlo. Bueno, no importa. No, ese taller empieza el lunes 18 de septiembre y termina el domingo 1 de octubre. Entonces, para la fecha del 18 de septiembre ya estará abierto este taller. Y un taller tiene cuatro etapas que son eh, una fase de configuración, que es cuando yo configuro el taller y lo abro y quedan en fase de envío y me entregan y pasamos a fase de evaluación y después de la fase de evaluación, pasamos a la fase de calificación de las evaluaciones que ya en este momento y ya el taller queda cerrado. Entonces, los talleres se llaman talleres porque tienen, eh, eh, tienen entonces que hacer unos ejercicios de programación en el paradigma en el que estamos eh, trabajando, pero además de hacer los ejercicios de programación eh, y un informe que me entregan con esos ejercicios de programación, eh, todos participamos en la fase de evaluación. Entonces, la evaluación de los talleres se hace, eh, eh, participo yo y participan los estudiantes. Eso significa que eh, entre todos nos evaluamos lo que hacemos. Eh, un, esto es un curso que en principio está hecho para, ¿no? para, como decía, para tener muchas personas entonces, en principio, cada uno evalúa a dos de todos los que están. Pero como oficialmente son tres matriculados, entonces los tres matriculados, uno evalúa a los otros dos. No tengo cómo hacerlo al azar, porque los otros dos no hay sino dos. ¿Cierto? Eh, y esa evaluación se hace por medio de una rúbrica, que es una rúbrica eh, que yo se las doy a conocer eh, cuando abra el taller. Y ustedes la conocen tanto para hacer su taller como para evaluar a los otros. Entonces, esta es la rúbrica más larga que hay, que es la del modelo de programación declarativa. Y cada, cada criterio de la rúbrica corresponde a uno de esos entendimientos perdurables que estaban mencionados en el diseño. O sea que lo que vamos a medir con los talleres es si adquirieron los entendimientos perdurables. Y lo que hay en la rúbrica son como maneras de adquirir, niveles de adquirir los entendimientos, el más alto y el más bajito. Entonces, cada uno de nosotros va a coger el taller que hizo cualquiera de los otros dos, lo va a leer y lo va a eh, evaluar con esta rúbrica. Esa evaluación es ciega en qué sentido, en que eh, el estudiante evaluado no sabe quién lo evaluó. Eh, solo que usted aquí se va a saber que los dos evaluadores son las dos evaluaciones que tiene, pero no sabe quién hizo cuál. Por lo menos eso va a tener de ciego aquí. En general, a uno lo evalúan dos de los diez que hay, entonces uno no sabe quién es el que evaluarlo. Segunda eh, cosa importante con los talleres es que el que evalúa el, el, el que evalúa el profesor vale tres veces, mientras que el que evalúa cada uno de ustedes vale uno. O sea que al final cada uno tiene como si tuviera eh, cinco notas, tres del profesor y dos, una de cada uno de los estudiantes. Y eso, esta cosa lo promedia, no es cómo lo hace, y termina dando una nota de lo que se llama el taller que usted entregó. Pero luego va a ir una fase de evaluación de sus evaluaciones. Las evaluaciones que ustedes hacen tienen que ser hechas a conciencia, porque si son hechas a la suerte y a poner lo que sea y no sé qué, entonces no va a caer en lo del promedio, y si no cae en la evaluación promedio, cerca de la evaluación promedio, 
Entonces, esto tiene una máquina, eh, una, una máquina de inteligencia artificial para decidir si usted evaluó bien o evaluó eh, a topa tolonda, sin mirar bien lo que tenía que evaluar. Y al final le da una nota por la evaluación. El 80% de la nota de un taller es lo que uno hizo, el 20% es cómo evaluó a sus compañeros según la evaluación que hace esta maquinita. Para ver bien cómo funciona eso, entonces eh, haremos un taller de entrenamiento en la fecha que hagamos, el 15 de septiembre. El 15 de septiembre eh, haremos un taller de entrenamiento que es el que está aquí. Creo que es para el 15 de septiembre ya está. Sí, para el 15 de septiembre haremos el taller de entrenamiento para que entendamos cómo funcionan estos los talleres y todas las cosas antes de empezar el primer taller. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Qué más les cuento? Entonces, aquí está semana por semana, dos semanas cada dos semanas, lo que hay que hacer. Que lo, semana por semana lo que hay que hacer. Ya los otros módulos son de a dos semanas. Empiezan en una semana y termina a las dos semanas siguientes. Y todos tienen un quiz y un taller de programación. Y luego el siguiente módulo empieza la siguiente semana, termina dos semanas después y todos tienen un quiz y un taller de programación. Y así sucesivamente. Entonces, esta, este documento tiene las fechas de todo, de todo, de todo. E igualmente, cada una de esas fechas está ya programada aquí en el campus virtual en todas partes. Por ejemplo, el modelo de programación, la actividad general de evaluación. Si yo voy a quiz, dice que este quiz va a ser del 24 de noviembre. Entonces, y si ustedes miran aquí, dice que ese quiz es el 24 de noviembre, el quiz de programación orientado a objetos. O sea, todo ya está eh, programado de acuerdo a este programa de actividades eh, que ustedes encuentran. Que ustedes encuentran aquí en la bienvenida, en los recursos, encuentran, no, perdón, en ese en los recursos, no están haciendo recursos, aquí encuentran el programa de actividades. Y hay un resumen de la parte de evaluación solamente, pero es el mismo programa de actividades, solamente que solamente tiene lo, la parte de evaluación que dice cómo se evalúa este curso. El 100% del curso se evalúa así. El análisis del lenguaje de programación va a costar el 15%. Esa es la actividad que se desarrolla durante todo el semestre, porque a medida que vamos viendo paradigmas, usted puede ir analizando el lenguaje que usted quiere a la luz del paradigma que acabamos de ver. O usted espera a mitad de semestre para empezar a hacer su análisis, como quiera, como más, como más se acomode. Cada quiz del declarativo vale tres, todos los otros quizzes valen dos. Al final los quizzes son uno, dos, tres, cuatro, de dos son ocho y dos de tres son seis, son, los quizzes valen 14%. 15 y 14 va a 29%. Los talleres... El de programación declarativa vale 8, los otros valen 7, son 4 de 7, son 28, y 8, 36, entonces 36, 14 de los pies son 50, 15 de estos son 65, nos falta el 35, y el 35% restante es una evaluación final de conocimientos generales, que es como la, eh, una, es, es una, es como la evaluación inicial de conocimientos generales, solo que la evaluación inicial no cuesta nada, la evaluación final sí vale 35, y nos va a permitir ver desde el punto de vista conceptual si hubo un avance entre lo que ustedes hicieron aquí y lo que hicieron aquí al final del semestre. ¿Listo? Por eso es importante que lo hagan ahora, para que vean cómo va a ser esta del final. ¿De acuerdo? Bien. Eh, y entonces en actividades iniciales están las que tenemos que hacer esta semana, ya, la semana entrante entonces empiezan por acá, hay que ver unos videos, la semana entrante hay que ver unos videos que tienen que ver con esto, con esto y con esto, y luego eh, como actividad general de evaluación realmente no hay que entregar nada la semana entrante, empieza a nadie de lenguaje de programación, pero no va a terminar esta semana. Ya. Esta la, la tienen que entrar aquí cuando vayan a entregar, ya que no tienen que entrar, bueno, cuando vayan a, eh, bueno, cuando esté abierto, para ver el enunciado, entonces, el enunciado no es como un lenguaje de programación en análisis. Pero aquí voy a poner ejemplos de, de que me han hecho un, en unos semestres, unos ejemplos que han sido bien evaluados, otros que no, para que ustedes vean más o menos cuál es la pinta de lo que tienen que hacer. Pero lo que sí tienen que haber llenado la semana entrante es este lenguaje de programación escogido. El 12 de septiembre se cierra esto para escoger el lenguaje de programación que ustedes vayan a analizar. 
Y eso es como la descripción del curso. No sé si tienen inquietudes, preguntas. Profe, lo, la clase siempre va a ser cuando sean los encuentros sincrónicos los viernes hasta ahora, ¿cierto? Los encuentros sincrónicos son los días que hay juicios a esta hora. Entonces, típicamente, ¿cómo es un encuentro sincrónico? Llegamos al, al, a este encuentro y lo primero que gastamos es una hora, una hora y media, tres media hora, dependiendo de las dudas que ustedes traigan, resolviendo todas las dudas de lo que estudiaron para el quiz que tenemos en la semana. ¿Sí? Y una vez resolvamos todas las dudas que tenemos para el quiz de la semana, una vez resueltas todas las dudas, pasamos al quiz, no antes. Entonces, es importante que ustedes traigan sus dudas ahora. Sus dudas no tienen que dejarlas para solamente el día que nos encontremos. Por eso en cada uno de estos módulos, en cada uno de estos módulos hay un foro. En este módulo hay un foro. En este, y en cada uno de esos foros ustedes pueden lanzar las preguntas que quieran. También está mi correo electrónico o también está la mensajería de, de aquí para ustedes hacer mensajes. Cualquier, cualquiera de esos mecanismos funcionan para consultarme a mí. Los foros no me consultan solo a mí, le consultan a... a el foro está abierto para todos, luego cualquiera que sepa la respuesta puede contestar sin ningún problema, porque este es un ambiente de aprendizaje donde venimos a aprender sobre modelos y paradigmas de programación. ¿Listo? Eh, ¿Qué más les iba a decir? Yo típicamente contesto muy rápido los, los, los correos, y me esmero en contestar los rápidos, los correos, los mensajes, pero los foros, desafortunadamente, eh, tienen inhabilitado el muro de, de la Universidad de Valle, tienen inhabilitado que a uno le llegue un mensaje apenas alguien coloca algo en el foro. Entonces, por favor, si alguien coloca algo en un foro, me envía un mensajito diciendo, por ejemplo, coloqué algo en el foro, o, o, o nos envía un mensajito a todos, se coloca algo en el foro, para que lo vayamos a ver. Porque si no, si usted no entra al campus virtual y no entra al foro, no ve que hay algo sin leer. Porque no hay nada que lo notifique a uno que llegó algo al foro. Eso es... Entonces, cuando yo envío un mensaje a algún foro, hago dos cosas. Pongo el mensaje en el foro y hago un mensaje por medio de aquí de participantes, dentro, los escoge, les mando un mensaje como el que les mandé para la reunión de hoy. Y uno, no olviden que esta cosa, o oh, acabo de poner un mensaje en el foro de tal cosa o de tal otra. No repito los mensajes, simplemente les notifico que hay un mensaje para ver, para que ustedes lo vean, porque si no, no se van a enterar que hay esas cosas. Lo mismo le pido cuando ustedes escriban algo en el foro, no notifiquen para poder ir a mirar. Si a alguien no le gusta poner el foro porque no quiere eh, poner la pregunta en el foro, porque no quiere, eh, el, le da pena, le da susto, como lo que quiera, entonces me la puede hacer a mí. Cuando yo considero que una pregunta que me hacen a mí, es, es una respuesta que debe ser para todos, porque es más bien general y no específica de lo que está haciendo esa persona. Entonces, yo típicamente voy al foro, abro un mensaje, pongo el mensaje que me enviaron, no pongo quién me lo envió, digo cómo lo contesté, de manera que no solamente tenga la respuesta la persona que me envió el correo, sino que la tengan todos. Porque por, para eso son los foros, para que todos las tengamos. Pero me he dado cuenta en el tiempo que llevo haciendo el curso que a los estudiantes poco les gusta poner sus inquietudes en los foros. No debería ser así, pero es así. Por alguna razón no les gusta que sus preguntas, que quede que, quede, que, quede que yo hice esta pregunta, porque o se sienten que es una pregunta tonta, ninguna pregunta es tonta, o se sienten que es una pregunta que debe tener una respuesta fácil, no sé, no sé. Pero entonces, si no les gusta poner sus preguntas en los foros, me las hacen a mí en el correo, y yo las pongo en los foros y considero que debe ir al foro, ¿de acuerdo? Sin mencionarlos para no, para no ir a que ustedes queden, eh, para, que, para, que, para que no pase lo que no quieren hacer, que es no hacerlas en el foro, ¿de acuerdo? Pero a mí sí me gusta que me hagan preguntas, por eso hago eso, porque pueda tener la, la decir, el que me la mande a mi correo, pues se la había podido mandar por el foro, yo la pongo en el foro y lo... Y pongo quién me la mandó para que se le quite esa maña de mandarme al correo. Pero a mí no me parece una maña, me parece una alternativa. 
Entonces, el que quiera mandarme al correo, la puedo mandar al correo. El que quiera ponerla por el foro, la pone por el foro. Si yo considero que algo que mandaron al correo debe ir en el foro, lo pongo en el foro con la respuesta para que la respuesta esté para todos y no solo para el que me la hizo. ¿Listo? ¿Qué más inquietudes tendrán? ¿Por qué llegué a los foros? No me acuerdo, ahí me preguntó algo. Ah, ¿y cuándo nos encontramos? Entonces, si sí, nos encontramos los días que hay quiz, nos encontramos a las 4 de la tarde. Ya están las fechas de cada uno de los encuentros, ya están definidas. Y el aula será siempre esta misma, luego no hay. Y está en el, en el foro de avisos para que siempre la encuentren allí. Entonces, nos queda pendiente eh, verificar que puedan instalar Windows en, el, en la máquina que ustedes vayan a, eh, que a instalar Mozart en la máquina que ustedes necesiten instalarlo. Si lo van a instalar en Linux, que lo tengan instalado en Linux, ya por lo menos en ese sentido, si alguien tiene Linux y lo quiere instalar en Linux, Juan José ya le funciona. Entonces, Juan José puede ser un referente para preguntarle si no le sirve lo que hay allí, el tutorial que hay allí porque está, eh, está digamos, eh, anticuado, porque yo no lo he vuelto a, a tocar, pero porque en ningún semestre me dicen que no funciona, sino que todos logran instalar eso. Eh, en todo caso, a partir de ahorita voy a preguntar a los que han pasado quién lo tenía en Windows, para ver si, si me envían el, cómo lo instalaron, o si Paula, que lo está instalando en Windows, lo logra instalar bien en Windows, entonces nos nos envían el foro, mire, para instalarlo en Windows, hice lo siguiente y me funcionó, para que los otros lo puedan repetir, ¿de acuerdo? O el primero que haga eso, si, si Agustín o si Mauricio logra finalmente hacerlo funcionar, dice, finalmente logra hacerlo funcionar así. Pero si no lo logran hacer funcionar, también avísenme, porque yo tengo que ayudarles a resolver ese problema, porque si no, no vamos a poder hacer el curso bien. Ah, bueno, profe. Ok. Ok. Bueno. Profe, ya me cacharreo este fin de semana y, y a ver cómo nos va. Bueno, ¿alguna otra, alguna inquietud? Ya saben lo que tienen que hacer la semana entrante. El, el, un gran compañero es el libro. Ah, eso sí, no les mostré. Eh, ¿Así les mostré el libro? Sí, creo que sí les mostré el libro, pero eh, de una vez les digo, eh, el libro es mucho más... Eh, texto que todo lo que hacemos en este curso, ¿no? O sea, mmm, el libro que se sea aquí tiene como mmm, más de mil páginas creo que tiene este libro. Ah, si sí, lo que pasa es que el libro original tenía un capítulo 11 que yo no traduje de programación de su vida. Es lo único que no existe. El resto todo está en este libro. Pero no es que el capítulo 11 sea de dos páginas, sino que es el único que no traduje. De resto todos están traducidos. Y, pero vamos a nosotros aquí, eh, en esta primera semana lo que hacemos es un recorrido por los videos, por estas cosas que hay aquí, del capítulo 1. Luego el modelo de programación declarativa es el capítulo 2 y el capítulo 3. Y por eso es como más largo y es como más largo. Luego, el modelo concurrente declarativo es el capítulo 4. El modelo de programación con estado es el capítulo 6. El capítulo 5 es el de programación concurrencia por paso de mensajes. Y el capítulo 7 es el de programación orientada a objetos. Y ya, no hacemos más. Pero hay también concurrencia con estado compartido, que es la concurrencia típica de los lenguajes de programación en imperativos como Python, como C++, como C, otras cosas que, que mezclan concurrencia con el estado, sino que es que la concurrencia con el estado genera tantos problemas que si había algo que, si hay algo que usted encuentra mucho en literatura sobre eso y lo otro, lo, los otros lo encuentra menos, pero además me parece que si uno quiere programar concurrentemente, lo mejor, y por eso yo doy eso aquí en discurso, con programar concurrencia por paso de mensaje, porque la concurrencia con el estado tiene muchas posibilidades de errores y son programas muy difíciles de depurar. Entonces, no lo recomiendo, por eso no lo hago, pero hay concurrencia con Estado. Hay programación relacional, que tampoco lo hacemos ahora, que antes lo hacíamos. Hay programación, hay eh, paradigma de programación de interfaces gráficas de usuario. Este es, este es muy chévere. Hay 
programación distribuida, que no está en este curso, hay programación por restricciones, y bueno, todo este libro es larguísimo, nosotros no hacemos sino ni siquiera la mitad de este libro en el curso, de Bobo, pero es un libro que es buenísima compañía, y tal vez les responda muchas de las preguntas, porque en mis videos y en mis transparencias, pues no paso por todo lo que pasa en cada, con detalle en cada una de estas cosas en el libro, por eso es el libro de texto, entonces el libro es un gran compañero que tal vez lo recomiendo. Y tiene la ventaja que está al alcance de la mano de todos ustedes. También están las versiones en inglés en eh, la biblioteca de la Universidad del Valle, hay varias. Si alguien quiere eh, eh, pedirlo, también lo puede pedir, allí está. ¿Listos, muchachos? Entonces, no sé si hay alguna otra inquietud, pregunta. Y si no, si se le parece algo que se olvidó preguntar, preguntan por correo, preguntan en un foro, eh, y yo les voy respondiendo. Nosotros nos vemos otra vez el 8 de septiembre a las 4 de la tarde. Por este mismo canal. Acá. Y en el campus virtual yo voy dejando eh, la grabación de cada uno de estos encuentros. Por si acaso alguien quiere volver a ver algo o alguien no pudo venir un día, ya lo va a encontrar, etc. Bueno, Mauricio, Juan José, Agustín y Paul. Sí, profe, entendido. Ha sido un placer verlos. Muchas gracias, profe. ¿A Paula ya se salió? Uy, Paula ya se fue. Bueno. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, bye.